السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله اليوم درسنا راح نتكلم عن المستقيمات المتعاملة قبل لا نبدأ في درسنا اليوم أخذنا بالأمس المستقيمات المتوازية كيف أعرف أو كيف أتأكد عن طريق المعين بأن المستقيمين متوازيين متى أستطيع الحكم عن طريق المعين لأن المستقيمين التاليين متوازيين ها آه إيش رأيكم إحنا هذا عرفناها أمس اليوم أنها راح نعرف في المتعامدة عندما يكون لهما نفس الميل حتى يكون المستقيمين متوازيين لابد أن يكون لهما نفس الميل جميل ما شاء الله الحين المستقيمين متوازيين عارف متى تكون متوازية اليوم بنعرف المستقيمات المتعامدة عن طريق المين متى تكون متعامدة المستقيمات هذه المستقيمين باللون الأخضر اللي باللون الأسود وباللون الأحمر المستقيم اللي باللون الأحمر مله ثلاثة على اثنين أما المستقيم الآخر فميله سالب اثنين على ثلاثة والمستقيمين متعامدين واضح من الرسمة هذه هي علامة هذه الإشارة أو هذه العلامة تعني علامة التعامد واضح أن المستقيمين هذين متعامدين وجدنا ميل الأول ثلاثة على اثنين وميل الثاني سالب اثنين على ثلاثة الأول موجب ميله موجب الثاني ميله سالب إذا نستنتج الآن ونقول أن المستقيمان المتعامدان ميل أحدهما هو معكوس مقلوب ميل الآخر شايفين هذا ميل الثلاثة على اثنين اعكسي تصبح بدال هنا موجب هنا سالب طيب اقلبه حط البسط مقام والمقام بسط تصبح اثنين على ثلاثة إذا الآخر سالب اثنين على ثلاثة لو كان عندنا الآن مستقيم ميله خمسة على ستة كم سيكون ميل المستقيم المعامد له؟ وناس يضربوها مسالب واحدة اصبر علينا عبد الحليم بنوضحها بنوضحها يا عبد الحليم ابشر راح نوضح هذا خلونا ناخذ الأمور خطوة خطوة عندي مستقيم الآن ميله هذا الآن عندي مستقيم مستقيم ميله خمسة خلونا ميل كم سيكون ميل المستقيم الموازي له وميل المستقيم المتعامد مع خلونا الآن من خلال هذا التساؤل نتعرف لدي مستقيم ميله خلونا نقول ربع الآن نبي نعرف كم ميل المستقيم الموازي له وميل المستقيم المعامد له لدينا طلبين في السؤال لو اتضح لو الآن قرأنا السؤال لدينا طلب أول ميل المستقيم الموازي له الطلب الثاني ميل المستقيم المتعامد معه نبغى الآن ميل المستقيم الموازي له أنا أعرف الأرقام معكم في الشات ما تزبط بس اكتبوها الكتابة تقول مثلا آه خمسة على ستة كذا المتوازي واحد على أربعة يا سلام عليك يا عبد الحليم عبد الحليم جاب المتوازي يلا نشوف من بيجيب لنا المتعامد معك كم يكون عبد الحليم جاب المتوازي المتوازي يقول عبد الحليم واحد على أربعة الجيل الثاني هي مهمنا يلا جيبوا لنا ميل المتعامد سالب أربعة يا سلام عليك يا سلام عليك 
المتعامد معه من المستقيم المواسي له اكتب نفسه نفس الرقم واحد على اربعة المتعامد معه اول شيء بشارة موجب حتى سالب اقلب البسط مقام والمقام بسط يعني سالب اربعة على واحد سالب اربعة على واحد لازم تقلب البسط مقام والمقام بسط وتغير الاشارة وضح الحين الفرق بين المستقيم الموازي بين المستقيم الموازي للمستقيم وبين المستقيم المتعامد مع المستقيم وحس الأمور تمام نكمل اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة خمسة فاصل اثنين والمعامل للمستقيم صاد يساوي خمسة على ستة سين زائد ثلاثة بصيغة الميل والمقطع وين نكتب الصيغة لازم تعرفون الصيغة أدناها مرارا وتكرارا لا بد أن تعرف الصيغة اكتبوها يلا لي صيغة الميل والمقطع هي صاد أو نقول صاد تساوي ميم سين زائد الباء هذه نسميها صيغة الميل والمقطع أوجدناها وعرفناها صيغة الميل ونقطة يلا نبقى الآن صيغة الميل ونقطة صيغة الميل ونقطة صاد ناقص صاد واحد تساوي مين مضروبة في السين ناقص سين واحد نضع صاد ناقص صاد واحد سين ناقص سين واحد هذه صيغة الميل ونقطة طيب الصيغة القياسية نريد الصيغة القياسية الصيغة القياسية طبعا هذه كلها لمعادلة مستقيم الصيغة هذه لمعادلة مستقيم صاد ما ألف سين زائد تاء صاد تساوي جيم حيث الألف والباء والجيم عبارة عن أرقام هذه سميناها صيغة قياسية لمعادلة مستقيم، صيغة الميل والمقطع لمعادلة مستقيم، صيغة الميل والنقطة لمعادلة مستقيم. هذه ثلاث الصيغ لازم تدركها، لازم تفهمها، لازم تحفظها. اكتب معادلة المستقيم المار في النقطة. خمسة فاصلة اثنين والمعامل للمستقيم. صارت تساوي خمسة على ستة سين زائد ثلاثة. بصيغة الميل والمقطع. أول شيء لازم طالما صيغة الميل والمقطع لازم أعرف شيئين. أعرف الميل وأعرف المقطع الصادي، لازم أعرف الميم وأعرف الباء. حتى تقدر تحب صيغة الميل والمقطع، لازم تعرف الميم وتعرف الباء. نشوف. الآن ما عندي. ما عندي لا ميل ولا مقطع. أستنتج الميل. الميل أستنتج من هذا المستقيم. ويقول أكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة. والمعامد لهذا المستقيم. طيب هذا المستقيم ميل خمسة على ستة. من المستقيم اللي يبغى أنا كم يكون سالب ستة على خمسة سالب ستة على خمسة الحين خلصت الميل الميل وجدت هذا هو الميل اللي جبناه بقي لي الباء اللي هو المقطع الصادي استنتج الباء الآن الصاد عبارة عن النقطة هذه عبارة عن سين وصاد الخمسة بسين اثنين بصاد نشيل الصاد الحين ونحط مكانها اثنين، نشيل الميم ونحط مكانها ثلاثة وستة على خمسة، نشيل السين ونحط مكانها خمسة، نروح الخمسة مع الخمسة يبقى الباء ناقص الستة تساوي اثنين، يعني الباء يساوي ثمانية، الحين جبت الباء، إذا المعادلة خلاص أول، القانون عندك شو يقول؟ صاد تساوي ميم 
سين زائد الباء شنو الميم؟ حطينا مكانها سالب ستة على خمسة شنو الباء؟ حطينا مكانها ثمانية واضح الأمور؟ هذه آه قيمة الباء حتى تكون واضحة لكم الأمور أكثر اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة أربعة فاصلة سبعة والمعامد للمستقيم ص تساوي اثنين على ثلاثة سين ناقص واحد بصيغة الميل والمقطع هذا يبيكم أنتم تحلونه اللي حاب يشارك معي في هذا المثال كل ما عليه أن يرفع يده إلكترونية يا مصطفى عندك علامة اليد أرفعها أتكفي عبد الحليم بكر تفضل معك القلم بحكمك أول من رفع يده وأول من طلب الإجابة عبد الحليم تفضل معك القلم بإمكانك المشاركة الآن في الدرس والكتابة والحل لهذا المثال تفضل عبد الحليم خذ القلم يا عبد الحليم أيوة ممتاز يا سلام عليك أو حلك يكون مرتب ميل المستقيم لا أكتب ميل المستقيم المطلوب إذا بتكتب على طول لا تكتب الثاني الثاني ما ندري تقصد الأول ولا الثاني ما ندري وش اللي تقصد لكن إذا أنت ناوي تكتب كذا اكتب ميل المستقيم المطلوب. المطلوب يساوي كم يساوي؟ اكتبوا لنا في الشات يلا يا مصطفى يلا أسرع من اكتب. سهل سبقكم 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 عبد الحليم. يا سلام عليك. عرفنا هذا الميل الحين الميل اوجدناه الان راح يكتب المعادله والصيغه صار تساوي م س زائد باء راح يعوض عن الصاد ويعوض عن السين ويعوض عن الميم ويطلع قيمه الباء خلاص اذا وجدت الميم وجدت الباء خلاص انت قادر تكتب بصيغه الميل والمقطع سالب ثلاثه على اثنين في ضرب الاربعه زائد الباء هذا يعني أن السبعة تساوي يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك سبعة تساوي قاعد يودع قاعد يختصر مبدع مبدع عبد الحليم ما شاء الله تبارك الله زائد الباء هذا يعني أن الباء يساوي دقيقة أمسحها لك حتى تكتب أعطينا قيمة الباء مباشرة هذه خطوات واضحة أعطينا قيمة الباء مباشرة الباء وجدناها الحين بتساوي 13 الحين نكتب المعادلة المطلوبة صاد تساوي سالب 3 على 2 س زائد زائد يتساوي ولا زائد؟ إيد إيوه إذا الصاد تساوي سالب ثلاثة إذا هذا المطلوب يعطيك العافية عبد الحليم وضحت الأمور معكم الآن تماما وضحت الأمور تماما في سبعة ونصف نبدأ يا منيرة نبدأ الساعة السابعة والنصف خلينا ناخذ هذا المثال ما هو ميل المستقيم ها واو أعطوني ميل المستقيم ها واو كم يساوي كم يساوي ميل المستقيم ها واو هذا هو ميل وهذا المستقيم ها واو ها واو 
كم يساوي ميلة شوف من الأسرع من القادر يحل بسرعة سالب ثلاثة على اثنين سالب ثلاثة على اثنين جميل طيب ما هو ميل المستقيم فايا ميل المستقيم فايا ميل المستقيم فايا اثنين على ثلاثة اثنين على ثلاثة لو ضربناها مع بعض كم سيكون الناتج لو ضربنا الميل الأول في الثاني كم سيكون الناتج شايفين هذا الميل الأول خلونا نجربها الميل الأول اثنين على ثلاثة ضرب سالب ثلاثة على اثنين اضرب البسط في البسط بكم؟ سالب ستة اضرب المقام في المقام بكم؟ بستة طبعا سالب على موجب بسالب ستة على ستة بواحد كم الناتج؟ سالب واحد اوه كذا من نروح الطيب معاك يا مصطفى ولا؟ الحين وضحتها كيف طلعت سالب واحد؟ وضحت ولا باقي؟ ممكن نختصر اثنين ممكن نختصر اثنين بس انا قلت نضرب البسط البسط المقام في المقام عشان تكون السرعه اكثر وضوحا ممكن نختصر اثنين بس انا وضحت عشان منها يكتشف مهاره في ضرب الكسور ومنها ايضا تكون السرعه اوضح طيب انا حفظ حضورك متاخر يا علي يعني انت فاتك شويه مشوار فلو تسمع الدرس اللي فات البدايه اللي فاتتك عن طريق التسجيل راح يعني تمشي ان شاء الله معك الامور تمام. طيب حدد اذا كانت المستقيمات الاتيه متعامده تمام لا صاع تساوي سالب ثلاثه على خمسه س زائد اثنين. المستقيم الثاني خمسه س ناقص ثلاثه صاع تساوي سالب سته. حل هذا المثال من المستقيم الأول كم؟ من المستقيم هذا كم يكون؟ يجيبوني كم من هذا المستقيم؟ صارت تساوي سالب ثلاثة على خمسة سين زائد اثنين كم هذا الميل من هذا المستقيم؟ وش بكم؟ وينكم أنت فاعلكم؟ تبوني كم من المستقيم؟ خمسة على ثلاثة مصطفى هذا المستقيم كم ميله؟ ميله موجود مكتوب هذا الميل اللي عنده مؤشر سالب ثلاثة على خمسة ما فيها صعوبة سالب ثلاثة على خمسة هو الميل طيب معادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع هذه كما ذكرناها لكم أولا عشان الثاني لو شفتوا الشكل الثاني ما هو مكتوب زي الشكل الاول، لازم اخلي شكلها موحد بصيغه الميل والمقطع. 5 س ناقص 3 ص تساوي سالب 6. خلي الصاد فقط على اليمين والباقي انقلها على اليسار. سالب 3 ص تساوي سالب 5 س ناقص 6. قسم على سالب الثلاثة تصبح ص تساوي 5 على 3 س زائد 2. إذا من المستقيم هذا الآن الثاني طلع 5 على 3. ميل المستقيم الثاني على خمسة على ثلاثة الميل الأول على ثلاثة على خمسة اضرب الأول في الثاني كم سيكون الناتج سيكون الناتج سالب واحد وبالتالي المستقيمين متعامدين إذا المستقيمين ميلهما ضرب يساوي واحد المستقيمين متعامدين وضحت هذه القاعدة إذا كان لدي مستقيمين ومتعامدين فحتما سيكون حاصل ضرب ميلهما مساويا للواحد هذا آه بيكم أنتم تحلونه مصطفى معك القلم يا مصطفى تفضل 
أقنى الإجابة لهذا المثال أو لهذا التدريب السلام عليك إيش ما كنت كتبت في المسح هدي معنا وقت كافي هدي خطك وخلي خطك جميل ويكون واضح لا 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 ما عليك هدي يا مصطفى معنا وقت كافي لا لا طبيعي حتى لو احنا خطا الامر طبيعي الامر طبيعي اكتب الحين المستقيم الاول صاد تساوي اكتب لي صاد تساوي سالب 22 زائد 3 اكتب لي المستقيم الاول صاد تساوي سالب 2 في زائد 3 هدي قلت لك هدي اكتب بهدوء عشان شايف اللي يساوي كيف طلع هنا خلنا نعدل لك ليسا اكتب لي خط مستقيم ايد استغل المساحه اللي فوق واكتب لي خط مستقيم واكتب بهدوء صاد يساوي سالب اثنين س زائد ثلاثة أعلى يمين طيب ما ما تكتب في اليمين اكتب في اليمين مصطفى اكتب في اليمين بدنا المساحة في اليمين صاد تساوي سالب اثنين س زائد ثلاثة مصطفى أنا أريد أريدك أن تكتب هنا في هذا المكان هنا هنا شوف المؤشر وين؟ اكتب لي من هنا ارجع أو اكتب لي من عند المؤشر أيوه يا سلام عليك ممتاز كم ميل هذا المستقيم؟ الآن كم هذا الميل يساوي؟ ارمز بالميل الميل بميل يساوي كم الميل؟ يلا اكتب لي كم يساوي الميل؟ لا مصطفى الميل لهذا المستقيم كم يساوي الميل؟ الميل يساوي سالب اثنين تقاعد تكتب الصيغة نحن الحين ما احنا في الصيغة لا يرضى لي عليك الحين نبغى نعرف الميل هذا الميل وجدناه بسالب اثنين خلصنا من الاول الحين اكتب المستقيم الثاني نشتغل على المستقيم الثاني الان اكتب المستقيم الثاني يلا المستقيم الثاني وش هو؟ اثنين صاعد ناقص س تساوي ستة ايوه ناقص س تساوي ستة يلا يا سلام عليك يا سلام الحين هننقل السين هناك خلي الساعه الوحده اثنين صاد تساوي سين زائد ستة اثنين صاد تساوي اثنين صاد اثنين صاد تساوي سين زائد ستة اكتبها لي تحت اثنين صاد من زي تحتها انا بس حل حل مرتب ايوه اثنين صاد تساوي س زائد ستة يعني ما قلنا س هناك راحت موجب س زائد ستة انا لازم اتخلص من اثنين صاد لازم اتخلص من اثنين لازم اخلي الصاد لوحدها حتى قسم على الاثنين الاطراف كلها لا قسم الحين انا بخلي الصاد لحالها فقط قسم الآن على اثنين بالأطراف كلها يعني قسمنا على اثنين بس نكون في الحالة عشان ما تلخبط يلا على طول واحد ما يحتاج تكتب بس وصاعد تساوي نص سين لا هذا خطأ فاتح لا أنت لما تكسر هنا خلاص تقسم السين على اثنين تطلع نص سين
نصف سين زائد السته لما قسمها على الاثنين تطلع كم؟ ثلاثه هذا نستنتج ان ميله كم يساوي؟ ميله يساوي نصف الحين جبنا الميل من المستقيم الثاني وجبناه الآن يا مصطفى يا الآن نريدك تضرب الأول في الثاني ميل الأول في الثاني هل سيطلع الناتج مساويا بسالب واحد أم لا؟ تدري يا هدى عندك استفسار ترحيل مباشرة يلا يا مصطفى أكمل هذا ميل المستقيم الأول بسالب اثنين وميل المستقيم الثاني بنصف أوه ليش؟ ليش غير متعامدة؟ لا متعامدة 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 يا مصطفى اثنين نصف طيب سين على اثنين عودة سألت السؤال لا تنسى وجيب على تساؤلها من وين جت النصف؟ سين على اثنين ما هو بامكانك تكتبها نصف سين نفسها لا لا يرضى لي عليكم لما نجي نضرب الميل الاول في الميل الثاني سنجد انها مساويه السالب الاثنين اللي ما مقام نحط مقامها واحد ضرب واحد على الاثنين هذا يعني اضرب البسط في البسط والمقام في المقام سالب اثنين على الاثنين هذا يعني انها مساوية بسالب الواحد سالب اثنين على اثنين بسالب الواحد الان خلينا نرجع لاستفسار وهدى تقول لي وين جبت يا استاذ احمد النصف؟ كيف جاء النصف؟ الان سين على اثنين ما اقدر ان اكتبها تساوي واحد على اثنين مضروبه في السين اليس من حق ذلك؟ اليس تقول طبيعي طبيعي يا مصطفى شيء طبيعي أهم شيء إنك تشارك وتتفاعل حتى لو كنت مخطئ شيء طبيعي. الآن هدى وضح لي كيف الآن من وين جاء النصف؟ واضح لي استفسار؟ هدى وضح استفسارك؟ ما وضح كمان؟ س <تصفيق> تقسيم اثنين يعني خلي الحروف والأرقام مع بعض يلا. طبعا هنا مجال السين يعتبر واحد، خلي الارقام مع بعض، واحد على اثنين، في الحرف الحالة. وضحت الامور الان ولا باقي يا هدى؟ يا هدى. وضحت الامور، الحمد لله. يبين الشكل التالي. خططا لشعار احدى الشنتات ممثلا على المستوى الاحداثي هل الزاويه د فا يا قائمه وين الزاويه هذه الزاويه د فا يا هل هي زاويه قائمه حتى نقول انها زاويه قائمه لا بد ان يكون المستقيم يا فا او يا با متعامد مع المستقيم ألف تاء شوف ميل باء يا ميل المستقيم هذا باء يا إذا جاء الباء يا متعامدا مع الدال الألف هذا يعني أن الزاوية دال فايا قائمة من باء هو عبارة عن فرق الصادات على فرق السينات واحد ناقص ثلاثة تقسيم سبعة ناقص اثنين تطلع بسالب اثنين على خمسة ميل الألف د فرق الصادات على فرق السينات وهذا الميل شرح سابقا ووضح سابقا كيف تحسب الميل وهذا يساوي خمسة على اثنين الآن شوفوا لي ميل الباء في الياء ضربهما مع الألف د ضربهما يعطيني سالب واحد 
إذا أعطاني سؤال بواحد أتكلم الآن وأقول الزاوية قائمة طالما أقول الآن متعامد الآن هذا يعني أن الزاوية قائمة شوفوا التعامد يعني ويش التعامد بنوضح لكم التعامد هذا عندي الحين مستقيم وهذا عندي مستقيم آخر التعامد عشان نتكلم أقول هذا المستقيم وهو عامد المستقيم يعني قياس الزاوية هذه تسعين هذا معنى التعامد لو كان هنا ألف وهنا الزا هذا مثلا باء وهذا شيء لما يقول الآن هل الألف باء عمودي على الباء جيم لابد أن تكون قياس الزاوية هذه بتسعين هذا هو المقصود بالتعامد هذا بيكم انتم تحلونه هذا بيكم انتم اللي تحلونه هذا هذا المثال او هذا التدريب جميل جدا تظهر على واجهه منزل عارضتان خشبيتان فصلت احداهما بالقطعه المستقيمه كاف التي طرفاها كاف بسالب اثنين سته والراء بسالب ثمانيه وواحد ومثلة العرض المتصلة بها بالقطعة المستقيمة سين تاء التي طافاها سين سالب ستة وثلاثة وتاء سالب ثمانية وخمسة فهل هاتان العارضتان متعامدتان أم لا؟ ووضح إجابتك من يقدر يشارك معنا في هذا المثال؟ من حد يشارك معي في هذا المثال؟ من لديه القدرة على حل هذا المثال؟ شادي محمد تفضل مع كل قلم يا شادي أول شيء أول خطوة يا شادي عشان تتحرين مثال لازم نحسب الميل لكل قطعة مستقيمة لابد أن نحسب الميل للقطعة المستقيمة كاف را ثم نحسب الميل للقطعة المستقيمة سين تا الآن راح نحسب ميل الكاف القطعة المستقيمة كاف را هذا الخط يعني قطعة مستقيمة كم يساوي ثم بعد راح نحسب ميل القطعة المستقيمة سين تا كم يساوي؟ يلا القلم معك يا فادي ونعطي القلم كذلك لهدى يلا نشوف الناس راح يحل لنا يلا يلا يا هدى يلا يا فادي معك يمنا القلم كل واحدة تجد المايل للفقرة هدى مسكت القلم هدى مسكت القلم صاد اثنين ناقص صاد واحد تقسيم سين اثنين ناقص يا سلام عليك خذ دقيقة بس أول شيء الآن الكاف راء هذه هي هذه هي المنطقية الكاف راء طلعت صاد اثنين بكم؟ صاد اثنين كم صاد الاثنين؟ هذه سين الواحد سالب الاثنين والستة عبارة عن صاد الواحد سالب الثمانية عبارة عن سالب الاثنين كل واحد عبارة عن صاد الاثنين إذا نعيد وهدى نعيد لنا حل يلا عيد لنا
أكمل يا فادي فادي صغر الخط وأكملي والله هو دمها كجرام أيوة واحد ناقص والإشارة ناقص ستة تقسيم تقسيم كم؟ سين اثنين كم قيمتها يا هدى؟ سالب ثمانية ناقص سالب الاثنين يا سلام عليك على طول ناقص وفي سالب على طول حطيتها زائد ممتازة زائد الاثنين تغير الخطأ الخط يا فادي ومشي خطوة خطوة وهذه تساوي سالب خمسة خمسة ولا سالب خمسة؟ أيوه على سالب خمسة على سالب ستة ولا نخلي الآن فادي راح تكمل لنا سين اثنين ناقص سين واحد وهذه تساوي يلا يا فادي تساوي خمسة ممتاز ناقص ثلاثة تقسيم سالب ثمانية زي ما بس ما بس يعني زائد خلاص خلاص ما بس ما بس حط زائد مباشرة أكمل فادي هنا زائد ستة كم تساوي ما في صوت؟ يوجد صوت ولا لا؟ فادي تقول ما في صوت. صوت موجود يا فادي. أكمل يا فادي أكمل، الصوت موجود ما في أي أي خلل. يساوي خمسة ناقص ثلاثة بكم؟ اثنين. سالب ثمانية زائد ستة بسالب اثنين سالب اثنين لو جبت لهم فاتي ما خرجت طيب نكمل جماعيا بسالب اثنين على سالب اثنين الان نضرب ميل الان حتى نتاكد نشوف هل ميل القطعة المستقيمة كافة ضرب ميل القطعة المستقيمة سين تاء يساوي سالب واحد أم لا؟ نشوف سالب خمسة على ستة يعني خمسة على ستة خلاص ما يحتاج تحط سالب انها موجب ضرب اثنين على سالب الاثنين هذا تعطيني عشرة على سالب الاثنى عشر وهو ما في ما في سالب واحد اذا العارضتان العارضتان غير متعامدة ان النازل مو بسالب واحد غير العارفتان غير متعامدتان العارفتان غير متعامدتان على 
عرفنا الان كيف نقطه معادله مستقيم نار بنقطه ومعامل مستقيم اخرا بصيغه النور والمقطع وضحنا لكم نور المستقيمات المتعامده لابد ان يكون حاصل ضربهما مساويا لسالب الواحد ونور المستقيم حتى اوجده هو معكوس ومقلوب المستقيم نور المستقيم المعامد له درس انتهى الان اطرح وسيلتكم واستفساراتكم الان اسئلتكم واستفساراتكم لديكم سؤال لديكم استفسار في هذا الدرس اذا شكرا لكم جميعا في امان الله Oh, oh, oh.